ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின செய்திகள் உடனும் கூட தான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டியில் தற்போது இந்திய அணி இருபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி தழுவியிருக்காங்க இந்த போட்டியில் நடந்த ஐந்து முக்கியமான சம்பவங்களை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த போட்டியில் முதல்ல பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஓவர் முடிவுக்கு எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு ரன்களை எடுத்தாங்க அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக மார்டின் குப்தில் எழுபத்தி ஒன்பது ரன்களும் ராஸ் டைலர் எழுபத்தி மூணு ரன்களும் எடுத்தாங்க இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக இவந்த சாகல் அவர்கள் மூணு விக்கெட்டில் வீழ்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல இந்திய அணி பேட்டிங் செய்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ஓவர்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளுமே இருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு ரன்களை மட்டுமே எடுத்ததன் காரணத்தால் இருபத்தி இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தெரிவிட்டாங்க இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக ரவீந்தர் ஜடேஜா ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்களும் நவ்தீப் சைனி நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களும் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் ஐம்பத்தி இரண்டு ரன்களும் எடுத்தாங்க டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் சரியாக விளையாடாத காரணத்தினால இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியை தெரிவிட்டாங்க இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான கேல் ஜேமின்சன் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஓவர்களுக்கு ஒரு மேடன் உட்பட நாற்பத்தி இரண்டு ரன்களை மட்டும் விட்டுக் கொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டை வீழ்த்திட்டாங்க அது வந்து ஆட்டத்துக்கு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சது இவங்க தான் இந்த போட்டியோட ஆட்ட நாயகன் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி இரண்டு முறை நடுவர்களிடம் வாக்குவாதம் செய்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் துவக்க வீரரான ஹென்ரி நிக்கோலஸ் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது ஓவரில் தான் அவுட் ஆனாங்க சகல் அவர்களுடைய பந்து வீச்சில் அவங்க எல்பிடபிள்யூ ஆன போது கள நடுவர் அவுட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போது அம்பையர் முடிவு கொடுத்த பிறகு ரிவ்யூ சிஸ்டம் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பதினைந்து வினாடி அனுமதி கொடுப்பாங்க அந்த பதினைந்து வினாடி வினாடியில் பேசிக்கொண்டிருந்த ஹென்ரி நிக்கோலஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பதினைந்து வினாடி முடிந்த பிறகு ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து ரிவ்யூ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை பார்த்த விராட் கோலி அவர்கள் உடனே நடுவரிடம் போய் வாக்குவாதம் பண்ணாங்க அதாவது பதினைந்து வினாடி கரெக்டாக முடிந்த பிறகு தான் அவங்க வந்து டிஆர்எஸ் எடுத்திருக்காங்க அதனால் இந்த டிஆர்எஸ் வந்து ஒத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் கலர் நடுவரோ நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கரெக்டாக தான் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி டிஆர்எஸ் சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் டிஆர்எஸ் விதிமுறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி நிக்கோலஸ் அவர்களுக்கு அவுட் கொடுத்துட்டாங்க கலநடுவர் இருந்தாலும் விராட் கோலி அவர்கள் விடாமல் எப்படி பதினைந்து வினாடிகள் முடிந்த பிறகு அவங்க வந்து டிஆர்எஸ் கேட்பாங்க அதற்கு நீங்கள் எப்படி ஒத்துக்கொண்டீங்க இது வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு வாக்குவாதம் நடத்துனாங்க அதன் பிறகு கலநடுவர் அவங்கள சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வச்சாங்க அதே போல் நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஷர்துல் தாகூர் அவர்கள் நாற்பத்தி ஏழாவது ஓவரை வீசினாங்க அப்போது கடைசி பந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்டிலர் அவர்களுக்கு பிடிக்கும் போது ஒய்டாக கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அது வந்து ஒய்டு கிடையாது அப்படின்னு விராட் கோலி மற்றும் சர்துல் தாகூர் இவங்க இரண்டு பேரும் கலநடுவரிடம் வாக்குவாதம் நடத்தினாங்க அதாவது கள பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா பந்து வீசும்போது ஒரு ஸ்டெப் அதாவது ஆஃப் ஸ்டெம்பிற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஸ்டெப் நவுந்து வந்தாங்க அப்படின்னா பால் ஒயிட் லைனுக்கு ஒரு அடி வெளியில் போனாலும் அது வந்து ஒயிட் கிடையாது அப்படிங்கிறது ரூல்ஸில் இருக்கு ஆனால் ராஸ்டர் அதே போல் செஞ்ச போது பால் ஒயிட் லைனுக்கு மேலே போச்சு அப்போது கலநடூர் ஒயிட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க ஒரு ஸ்டெப் நவுந்து வந்ததுனால இது ஒயிட் கிடையாது அப்படின்னு சர்துல் தாகூர் அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்ய விராட் கோலி அவர்களும் கலநடூரிடம் வந்து இது வந்து ஒயிட் கிடையாது அப்படின்னு வாக்குவாதம் பண்ணாங்க அதன் பிறகு கலநடூர் இது வந்து ஒயிட் தான் அப்படின்னு சொல்லி விராட் கோலி அனுப்பிவிட்டாங்க இது போல இரண்டு முறை ஒரே போட்டியில் விராட் கோலி அவர்கள் கலநடுவரிடம் வாக்குவாதம் செய்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு தகுதி இழப்பு புள்ளி வழங்கப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே போல இந்த போட்டியில இந்திய அணியோட பேட்ஸ்மேன்கள் வீழ்ந்தது ஒரே விதமான நியூசிலாந்து அணியின் பவுலரோட யுக்தி அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது இந்திய அணியின் துவக்க வீரரான பிரித்வி ஷா இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான சர்துல் தாகூர் இவங்க மூன்று பேருமே ஒரே மாதிரியான பால்ல அவுட் ஆனாங்க அதாவது பிரித்வி ஷா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜெமின்சன் அவர்களுடைய பந்து வீச்சில் பால் இன்ஸ்விங் ஆகும்போது போல்ட் ஆகிட்டாங்க அதே போல் சவுதி அவர்கள் வீசின பந்தில் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் இன்ஸ்விங் பாலை சரியாக கணிக்காமல் போல்ட் ஆகி வெளியிட்டாங்க அதே போல் ஷர்துல் தாகூர் அவர்களும் கிராண்டி ஹோம் அவர்களுடைய பந்து வீச்சில் இன்ஸ்விங் பாங்கில் போல்ட் ஆகி வெளியிட்டாங்க நியூசிலாந்து போலர்கள் இது போல் சரியான நேரத்தில் இன்ஸ்விங்கை சரியாக வீசி அவங்க வந்து இந்திய அணியோட முக்கியமான விக்கெட்டை வீழ்த்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டரான ரவீந்த ஜடேஜா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டரான ஜிம்மி நீசம் அவர்கள் அபாரமான முறையில் ரன் அவுட் செஞ்சாங்க ராஸ் டைலர்